We're now down to three Raptor engines. We can see those chopsticks. こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。イーロン・マスクのスペース X は、現地時間で2024年10月12日、アメリカ・テキサス州にあるスペース X の宇宙基地で、降りてきた再利用可能なスターシップロケットを、メカジラと呼ばれる巨大なロボットアームでキャッチすることに成功しました。イーロン・マスクが、実現不可能と言われた再利用可能なロケットへの挑戦を表明したのは13年前のことでした凶悪のことについてお話し,しますこの映像は降りてきたスペース X のスターシップをメカゴジラならぬメカジラと呼ばれるロボットアームで初めてキャッチした瞬間の様子です再利用可能なスターシップロケットをメカジラと呼ばれる巨大なロボットアームでキャッチすることに成功したのはアメリカ・テキサス州にあるスペース X の宇宙基地ですそれではイーロン・マスクのスペース X のスターシップの映像をご覧くださいまずはリフトオフ打ち上げの瞬間からお見せしますそしてランディング、着陸のシーンです。Well, there it comes. Wow. Uh, well, let's see if green lights. Green lights would be. You can see it's. Oh, yes. Yes, so this will get real. It's going to go quite loud, bearing will be coming here soon. It's working. Oh, holy fuck. Holy shit. Yeah. Holy shit. Come on, baby. Holy shit. イーロン・マスクが不可能だと言われた再利用可能なロケットへの挑戦を発表したのは今から13年前のことでしたそれでは今から13年前のイーロン・マスクの挑戦発表の映像をご覧ください Orbit class rocket.、Um, this is a very difficult thing to do because we, we, we live on a planet where it, that is just barely possible.、Uh, if gravity were a little lower, it would be easy. If it was a little higher, it would be impossible. It's very, just a very tough、uh, engineering problem. I wasn't sure it could be solved for, for a while.、Um, but then、uh, I think just, just so relatively recently,、um, probably just in the last 12 months or so, I, I've come to the conclusion that, that it can be solved. Um, and, and I think SpaceX is going to try to do it. Now, we, we, we could fail.、Uh, I'm not saying we, we are certain of success here,、uh, but, but we're going to try to do it.、Um, and and we, we have a design that, on paper, doing the calculations, doing the simulations,、uh, it does work. And now we need to make sure that those simulations and reality agree, because generally, when, when they don't, reality wins. 不可能への挑戦という
刺激的なイーロン・マスクの言葉が印象的です。今の日本に最も必要なのは、この不可能への挑戦というマインドセットではないでしょうか。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。Well, there it comes. Wow. Ha 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 ha!